。我俩是实验室里长大的，妹妹是我唯一的亲人。我们俩体内生物磁场天生与常人不太一样，放一个世纪前可能不是这么大不了的。但是现在，即便可以用限制器来抑制，但还是能造成不少影响。像个正常人，庆空。不过，我和露娜却因此在歌唱上有所造诣，算是意外收获吧。我们被选中成为城市歌姬，但是代价是自由。姐姐，真正的大海是什么样子的？等你再大一点，我们就一起去看。真的？嗯，真的。直到后来。我知道了勇者大陆，它号称是有史以来自由度最高的虚拟世界，能完全模拟现实。有人找到了我，希望我为之代言。是不是这样就能让露娜幸福了？当时我是这么想的，完全模拟现实吗？然而却亲手把我的妹妹推入了万劫不复的深渊。你好，我倒是觉得露娜比我更适合代言勇者大陆。你们可听说过未归人？赛博世界中，人一旦混淆了真实和虚幻，就会迷失自我，因迷失自我而回归不了肉体的受害者，被统称为未归人。而我们幻游猎人，明面上负责赛博世界的维护，更多职责则是深入虚拟世界救人。一直以来，未归人的数量都在控制中，直到一年前，勇者大陆申请公测。勇者大陆传说是真的，有惊无出，无数人被困。这消息也是真的，是，都是真的。这里是。呀，你醒了，身体感觉怎么样？能动了没有？耳朵呢？耳朵有没有连接成功？啊！别紧张，别紧张，咱们在月影村的冒险者旅馆，很安全。月影村，冒险者旅馆。这里是猫耳族的新手训练村，你之前在出生点一时还没恢复，我正好路过。是你带我回来的吗？<笑>不客气不客气。啊，对了，你对这里还完全不了解吧？从地理上来说，位处万古丛森之中，归属文莱大陆，同时也是先知克雷雅的守护之地，隐藏在永恒月色之中的猫耳族部落月影村，这可是勇者大陆里最最最神秘的部落。从勇者大陆救人的唯一方法就是剧情通关，这说不定就是露娜给我们的指示。红月城堡见。勇者大陆，我真的进来了。啊，还没有清醒吗？啊、请问还有别的新人诞生吗？啊，没有，你是唯一一个。嗯，果然被分开了。和我一起进来的还有几名伙伴。放心吧，你的伙伴们应该是在别的出生点了。嗯对了，还没自我介绍呢。我叫朵瑞，十三级猫耳族玩家，职业是德鲁伊。你呢？你叫什么名字？徐木。徐木你好，如果你没有异议的话，我们就是队友啦。在这儿有什么问题尽管问我，只要我知道，一定告诉你。我的确想打听个事儿。啊？什么什么？你听说过红月城堡吗？是啥？没想到你靠自己的力量这么快升到了五级。嗯，说出你的条件吧。我帮你通过先知的出村任务，但希望你帮我向先知捎一件礼物。啊！切，搞了半天，原来你也被困在月影村了呀、啊！你就是灵霸，你多少级了？啊啊啊啊啊、他呃，他叫朵瑞，咱们一起的。是十三级的德鲁伊，不要碍事就好。你是婴幼师啊，是刚来月影村的吗？我之前完全没见过你。哎，创世先知的结界，岂是能让人随意进出的？我途经此处，没想到误入了月影村地界。没有他的许可，即使我的等级再高，也没法出去。那你究竟多少级了？应该不能更高了。啊，难道你是？
是满级的初代玩家。你那个快速储存法到底是个什么原理？说难也难，说容易也容易。帮你们快速升到二十级后，直接攻克村长任务。你这个光第一条就很难办到啦。不难。那你说怎么办？进迷雾之森试炼。迷雾之森有不少奇珍异兽，可以带来大量经验，让人快速升级。但有一个致命因素——毒物。我的职业能给你们提供短暂的庇护，来抵挡毒物的侵蚀，而其他的就需要你们自己的努力了。可是，森林中的怪物等级都比我们高，即便我们可以进入森林，还是没有办法杀怪啊。这就是接下来我要教你们的，我只会说一遍。你们都好好记清楚。